preciosa. Eres la única mujer de mi vida. Es que contigo nunca quedo bien. Te estoy diciendo que eres la única mujer de mi vida. Ni Mónica, que en paz descanse, fue tan importante para mí como tú. Yo también quisiera adelantar las cosas, pero debemos esperar. Ya sé, pero podemos darnos un adelantito a la luna de miel. ¿Qué te parece si aprovechamos la junta de negocios y nos quedamos tú y yo solitos en Seattle? Elena, me parece tentador, de verdad. Pero mañana tengo una junta muy importante, amor. No, 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 no. No hay pretexto que valga. Yo tomo el avión esta noche para que nadie sospeche y tú sales mañana en la mañana después de tu junta. ¿Qué tal? Escúchame, mira. ¿Qué te parece si lo dejamos para el fin próximo? Es que tengo a Raúl aquí en la oficina y no lo quiero dejar aquí solo. Mi amor, no pasa nada. Además, ya compré tu boleto. Y un modelito de los que te gustan. Transparente y muy chiquito. Te espero en Seattle para que me lo quites. Besos. Doña Lupe, pero, pero ¿cree que se me nota mucho que, que pues estoy enamorada de él? No, 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 casi. Solo, solo pareces un elefante en un jacuzzi. No, no te preocupes. Mira, los hombres son brutísimos. Y yo te garantizo a ti que él no se ha dado cuenta todavía. Así que, si quieres un consejo, tienes que ser más directa. Ay, no, claro que no. Qué vergüenza. ¿Cómo crees? Qué vergüenza ni vergüenza. ¿Cómo vas a sentir vergüenza? Además, tú no puedes vivir con esos sentimientos ahí adentro, así, reprimiéndolos. Eres muy jovencita para pasar por eso. Y si es Diego el causante de tus suspiros, pues ya, de una vez díselo y que pase lo que tenga que pasar. Anda, Ay. flaquita, anímate, claro. ¿Cris? Ay, claro, y sí, sí. Ah, pero sí, sí. ¿Qué tienes, mujer? ¿Por qué esa cara? Otra vez fue Elena. No te preocupes. Mi papá ya sabe que usé el cheque de doña Mónica para pagar su hospital. Así es. Y créanme que si me hubieran pedido una opinión, no lo hubiera aceptado. Bueno, ¿y de qué te están acusando? ¿Cuál es el reclamo? Elena dice que alguien falsificó la firma de doña Mónica. ¿Qué? ¿Ahora te están acusando a ti de ser una falsificadora? ¡No puede ser! Por favor, cálmate. Vamos a que te... Descanse. Es que no Vamos, me voy a calmar, Marta. Lo único que quiero hacer es ir a casa de esa fulana y ponerla en su lugar. Es que, ¿cómo se le ocurre? Una cosa somos Gabriel y yo, pero ¿a ti? No me acusó directamente. Todo fue como una insinuación. Claro, primero me dijo que yo era parte importantísima de la familia y todas esas cosas. Pues sí. Es que así es ella. Primero suelta todo su veneno y después pone su carita de yo no fui. Es que yo no sabía por dónde iba. Y me puse como loca, me enfurecí. Le dije que yo no iba a permitir que pusiera en duda tu honestidad. Ah, pues muy bien hecho. Y además hiciste muy bien en abandonar esa casa de una buena vez. Bueno, ¿qué le pasa a esa gente? ¿Qué se están creyendo? Oye, May, ¿hablaste con Camila y Emiliana? No, no estaban. Le dije una carta a Camila en su recámara. Ay, las niñas. Y quiero aprovechar la ocasión para refrendar lo que te dije antes. Camila, yo amo a tu mamá. No solo por lo bella y talentosa que es, sino porque ha hecho de mí. A un mejor hombre. Eran muy felices. No te diste cuenta porque no estabas, pero yo sí, Camila. Amor, preciosa. Eres la única mujer de mi vida.
Sí, adelante. Disculpe, señorita, ¿le pasa algo? No, no, estoy bien. Gracias, Mariana. Le traje los documentos que me pidió para firmar. Ah, gracias. Yo los reviso. Señorita, cualquier cosa que se le ofrezca, por favor.